ಪ್ರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನಮಸ್ಕಾರ ನನ್ನ ಹೆಸರು ರವಿ ನಾನು ಕಾಲೇಜು ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಇದರ ಅಧೀನದಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು ಇಲ್ಲಿನ ಕನ್ನಡ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕನಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ದಾವಣಗೆರೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ತನ್ನ ಅಧೀನದಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ ಬಿ ಎಯ ಐಚ್ಛಿಕ ಕನ್ನಡದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಆರನೇ ಸೆಮ್ನ ಪತ್ರಿಕೆಯಾಗಿ ಆರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎರಡರ ಒಂದು ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದೆ ಆ ಪತ್ರಿಕೆ ಹೆಸರು ತೌಲನಿಕ ಅಧ್ಯಯನ ಮತ್ತು ಅದರ ಪಟ್ಟಿಗಳು ಅಂತ ತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತೌಲನಿಕ ಅಧ್ಯಯನ ಮತ್ತು ಅದರ ಪಟ್ಟಿಗಳು ಅನ್ನುವಂಥ ತೌಲನಿಕ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುವಂಥ ತಾತ್ವಿಕತೆಯ ಭಾಗ ಒಂದು ಇದೆ ನಂತರ ಪಟ್ಟಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುವಂಥ ಇನ್ನೊಂದು ಭಾಗ ಇದೆ ನಾವು ಮೊದಲನೇ ಭಾಗವಾಗಿರುವಂಥ ತೌಲನಿಕ ಅಧ್ಯಯನ ಅನ್ನುವಂಥ ತಾತ್ವಿಕತೆಯ ಭಾಗದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಇದು ಇಪ್ಪತ್ತೈದನೇ ಸೆಷನ್ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಹಾಕಾವ್ಯ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಈಗಾಗಲೇ ಹಿಂದಿನ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಮಹಾಕಾವ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡಿದ್ದೀವಿ ಆ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಮಹಾಕಾವ್ಯ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸಾಹಿತ್ಯ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಪರಂಪರಾಗತವಾಗಿ ಬಹುತೇಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಪ್ರಬಲ ಪ್ರಬಲವಾಗಿ ಬಳಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವಂಥ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾಗಿರುವಂಥ ಹಿರಿಮೆ ಇರುವಂಥ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಮಹಾಕಾವ್ಯ ಪರಂಪರೆ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಎಪಿಕ್ ಅಂತಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಲಿರಿಕ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಕಾರಗಳು ಅನ್ನುವಂಥ ಕಳೆದ ಅಧಿವೇಶನದ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ವರೂಪದ ಒಂದು ಅಂಶದಲ್ಲಿ ಉಪ ಅಂಶಗಳಾಗಿ ಅದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ್ವಿ ಲಿರಿಕ್ ಅಂತ ಅದನ್ನು ಭಾವಗೀತೆ ಅಂತ ಮಹಾಕಾವ್ಯ ಅಂತ ಎಪಿಕ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಮೇನ್ ಆಗಿ ಮುಖ್ಯ ಅಂಶಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಹಾಕಾವ್ಯ ಅಥವಾ ಎಪಿಕ್ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಹಾಕಾವ್ಯ ಮತ್ತು ಎಪಿಕ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಲಿರಿಕ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಾವಗೀತೆ ಇವನ್ ಕನ್ನಡದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಹಾಕಾವ್ಯ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ಅದು ಇದೆ ಲಿರಿಕ್ಕಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಯಾಗಿ ಭಾವಗೀತೆಯನ್ನು ಬಳಸ್ತೀವಿ ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಫಸ್ಟು ಮಹಾಕಾವ್ಯ ಅಥವಾ ಎಪಿಕ್ ಇದನ್ನು ನಾವು ಚರ್ಚೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸ್ಬೋದು ಈಗ ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿರುವಂಥದ್ದು ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಗದ್ಯ ಮತ್ತು ಪದ್ಯಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರುವಂಥದ್ದು ಅಂತಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇದೊಂದು ರೀತಿ ಅಥವಾ ಗದ್ಯದಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಗದ್ಯ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇರುವಂಥ ಚಂಪು ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಭಾರತೀಯ ಕಾವ್ಯ ಮೀಮಾಂಸಕರ ಪ್ರಕಾರ ಮಹಾಕಾವ್ಯ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಗದ್ಯ ಪದ್ಯ ಎರಡೂ ರೂಪದಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಗದ್ಯದಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಚಂಪು ರೂಪದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಸರಿ ಚಂಪು ರೂಪದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಸರಿ ಗದ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಇರುತ್ತ ಗದ್ಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ಮಹಾಕಾವ್ಯ ಬಾಣಭಟ್ಟನ ಕಾದಂಬರಿ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಬಾಣಭಟ್ಟನ ಕಾದಂಬರಿ ಎನ್ನುವಂಥ ಕಾವ್ಯ ಗದ್ಯ ರೂಪದಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು ಅದನ್ನು ಅವನು ಬಾಣಭಟ್ಟ ಅದರ ಬಹುತೇಕ ಭಾಗವನ್ನು ಬರೆದು ಪೂರೈಸ್ತಾನೆ ಅವತ್ತಿಗೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವನು ವಿಧಿವಶನ ಆಗ್ತಾನೆ ನಂತರ ಅವನ ಮಗ ಭೂಷಣ ಭಟ್ಟ ಅನ್ನುವಂಥವನು ಅದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸ್ತಾನೆ ಗದ್ಯದಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು ಮಹಾಕಾವ್ಯ ಅಂತ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪರಿಗಣಿತವಾಗಿದೆ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಚಂಪು ರೂಪದಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು ಇವೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕುಮಾರ ಸಂಭವ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ರಘುವಂಶ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು ಕಾಳಿದಾಸನ ಕೃತಿಗಳು ಹಾಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಕೃತಿಗಳೆಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು ನಂತರ ಕನ್ನಡದಿಂದ ಚಂಪು ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿತು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಚಂಪು ರೂಪದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮಹಾಕಾವ್ಯಗಳಿದೆ ಮಹಾಕಾವ್
ಮಹಾಪುರುಷರ ಜೀವನವನ್ನು ಕುರಿತದ್ದಾಗಿರುವುದು ಹನುಮಂತನಂಥ ಒಬ್ಬ ಅತ್ಯಂತ ವಿದ್ವಾಂಸನಾಗಿರುವಂಥ ಮಂತ್ರಿ ರಾಮನಂಥ ಆದರ್ಶ ಪುರುಷ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಅಂತ ಕರೀತ ಸುಗ್ರೀವನಂಥ ಸ್ನೇಹಿತ ಎಲ್ಲ ಆದರ್ಶ ಪಾತ್ರೆಗಳು ಸೀತೆಯಂಥ ಹೆಂಡತಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣನಂಥ ಸಹೋದರ ಮಹಾಪುರುಷರಿಂದ ಕೂಡಿರುವಂಥದ್ದು ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪಾಂಡವರ ಪಾಂಡವರು ಕೃಷ್ಣ ದುರ್ಯೋಧನನ್ನು ಕೂಡ ರನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತಾನೆ ಅಂದರೆ ಮಹಾಸತ್ವ ಕರಿತಾನೆ ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಗುಣಗಳಿದೆ ಅವನಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಮಹಾಪುರುಷರಿಂದ ಕೂಡಿರುವಂಥದ್ದು ಮಹಾಕಾವ್ಯ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತು ಅವರ ಮಹಾಪುರುಷರ ಜೀವನವನ್ನು ಕುರಿತದ್ದಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಇದು ಮಹಾಕಾವ್ಯ ಅಂತ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಮಹಾಕಾವ್ಯ ಉದಾತ್ತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಅಥವಾ ಮಹತ್ವ ಆಗಿರುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನ ಕುರಿತಿರುವಂಥ ಕಾವ್ಯ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತೆ ಮಹಾಕಾವ್ಯದ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳು ಮತ್ತೆ ಮಹಾಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಮಹಾಪುರುಷರು ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಿಸರ್ಗ ಸಹಜವಾಗಿ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಅಂದರೆ ಸಹಜವಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ಆದರ್ಶಿತವಾಗಿರುವಂಥ ಬದುಕನ್ನು ಸಾಗಿಸ್ತಂಥವ್ರು ತನಗೆ ಒಲಿದು ಬಂದಿರುವಂಥ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ತಂದೆ ಹೇಳಿದರು ಅಂತ ದಶರಥ ಹೇಳಿದ ಅಂತಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದೇ ಮಾತಿಗೆ ಅದನ್ನು ಕೈ ಬಿಟ್ಟು ಹದಿನಾಲ್ಕು ವರ್ಷದ ವನವಾಸಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದಂಥ ರಾಮ ಆದರ್ಶ ಪುರುಷ ಆ ಗಂಡ ನಿಲ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಅರಮನೆ ನನಗೆ ಬೇಡ ಅಂತ ತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಗಂಡನ ಜೊತೆ ಇರುವಂಥ ಕಾಡ್ ನನಗೆ ಅರಮನೆ ಅಂತ ತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಗಂಡನನ್ನು ಹಿಂಬಲಿಸ್ತಂಥ ರಾಮನನ್ನು ಹಿಂಬಲಿಸ್ತಂಥ ಸೀತೆ ಅಣ್ಣ ಎಲ್ಲಿದ್ರು ಅಣ್ಣನ ಜೊತೆಲಿ ಇರ್ತೀನಿ ಅಂತ ತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕಾಡ್ನಲ್ಲಿದ್ರು ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ರು ಅವನ ಜೊತೆನೆ ನಾನು ಅಂತೇಳಿ ಕಾಡುಗೂ ಕೂಡ ತೆರಳಿದಂತ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಆದರ್ಶ ಪುರುಷರು ಸುಗ್ರೀವ ಮಿತ್ರರಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಅತ್ಯಂತ ನಂಬಿಕೆ ಇರುವಂಥ ಹನುಮಂತ ಮಂತ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠನಾಗಿರುವಂಥ ಸುಗ್ರೀವನ ಮಂತ್ರಿ ಅವನು ಸೊ ಈ ಥರದ ಆದರ್ಶ ಪುರುಷರು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಏನಂತಂದರೆ ಮಹಾಪುರುಷರು ಮತ್ತು ಉತ್ತಮರಾಗಿರುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಇರುವಂಥವ್ರು ಇದರಲ್ಲ ಇದೆ ಇವರು ಇದೆಲ್ಲ ಸೇರಿರುವಂಥದ್ದು ಮಹಾಕಾವ್ಯ ಅಂತಂತಂದು ಈ ಥರದ ಪಾತ್ರ ಚಿತ್ರಣಗಳಿರುವಂಥದ್ದು ಉದಾತ್ತವಾಗಿರುವಂಥ ಪಾತ್ರ ಪೋಷಣೆ ಇರುವಂಥದ್ದು ನಿರುದ್ದಾತ್ತರಾಗಿರುವಂಥ ನಾಯಕರು ಇರುವಂಥದ್ದು ಮಹಾಪಾತ್ರಗಳು ಇರುವಂಥದ್ದು ಇವೆಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಮಹಾಕಾವ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಮತ್ತು ಇವರು ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರಗಳು ಮೇಲ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿರುವಂಥದ್ದು ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಗಮನಿಸಬೇಕು ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಮೇಲ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದಂಥವರು ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಬಳಕೆಯಾಗುವಂಥ ಭಾಷೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಗ್ರಾಮ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಅಶ್ಲೀಲತೆಯನ್ನು ಮೀರಿರುವಂಥದ್ದು ಅಲಂಕಾರಯುಕ್ತವೂ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಕೊಡೋದಾದರೆ ಅಲಂಕಾರಯುಕ್ತವೂ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಗ್ರಾಮ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಅಶ್ಲೀಲತೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅದು ಸಹಜವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಆದರೆ ಮಹಾಕಾವ್ಯವನ್ನು ಕುರಿತಂತೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ಲಾಕ್ಷಣಿಕರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇದು ಇದು ಇರುವಂಥದ್ದು ಗ್ರಾಮ್ಯತೆ ಅಶ್ಲೀಲತೆಯನ್ನ ಮೀರಿರುವಂಥದ್ದು ಅಂತ ಆದರೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ಲಾಕ್ಷಣಿಕರು ಹೇಳಿರುವಂಥ ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಕವಿಗಳು ಮೀರಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಕನ್ನಡ ಮಹಾಕವಿ ಮಹಾಕವಿಗಳು ಮಹಾಕಾವ್ಯವನ್ನು ಬರೆದಿರುವಂಥವ್ರು ಈಗ ಕುಮಾರವ್ಯಾಸನ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾರತ ಕಥಾ ಮಂಜರಿಯಲ್ಲಿ ಅಶ್ಲೀಲತೆ ಎನ್ನುವಂಥ ನಾವು ಕಲಿಯುವಂಥ ಇದು ಈ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಭಾಷೆ ಮಹಾಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾಷೆ ಗ್ರಾಮ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಅಶ್ಲೀಲತೆ ಮೀರಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ವ ಸೊ ಆ ಅಶ್ಲೀಲತೆಗೆ ಸಮೀಪ ಇರುವಂಥ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಬಳಸ್ತಾನೆ ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ ಜನರ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಬಳಸ್ತಾನೆ ಜನಪದರ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಬಳಸ್ತಾನೆ ದ್ರೌಪದಿಯನ್ನು ಪಾಂಡು ಪುತ್ರರ ಬೊಡ್ಡಿ ಅಂತ ಕರಿತಾನೆ ಪಾಂಡು ಪುತ್ರರ ಬೊಡ್ಡಿ ಅಂತಂತಂದು ಅಂದರೆ ಪಾಂಡುಪುತ್ರರು ಅಂತಂದರೆ ಪಾಂಡವರು ಐದು ಜನ ಪಾಂಡವರ ಬೊಡ್ಡಿ ಅವಳು ಅಂತ ತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಭಾಷೆ ಬಳಸ್ತಾನೆ ದ್ರೌ
ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅಶ್ಲೀಲತೆಯನ್ನು ಮೀರಿರುವಂಥದ್ದು ಗ್ರಾಮ್ಯತೆಯನ್ನು ಮೀರಿರುವಂಥದ್ದು ಅಂತಂದರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಅಂದರೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ಮಹಾಕಾವ್ಯದ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುವಂಥ ಲಕ್ಷಣ ಶಾಸ್ತ್ರ ಗ್ರಂಥಗಳು ಹೇಳುವಂಥ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಅಲಂಕಾರಯುಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಹನುಮಂತ ಸಮುದ್ರೋಲ್ಲಂಘನವನ್ನು ಮಾಡಿ ಲಂಕೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತಂದರೆ ಸಮುದ್ರ ತೀರದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಮಹೇಂದ್ರ ಪರ್ವತವನ್ನು ಹತ್ತಾನೆ ಆ ಮಹೇಂದ್ರ ಪರ್ವತವನ್ನು ಹತ್ತುಬಿಟ್ಟು ಬೃಹದಾಕಾರವಾಗಿರುವ ಆಗಿರುವಂಥ ಆಕಾರವನ್ನು ತಾಳಿ ಅವನು ಒಂದು ಸತಿ ಆ ಮಹೇಂದ್ರ ಪರ್ವತವನ್ನು ಹಿಂಗೆ ಕಾಲಿನಿಂದ ಹಿಂಗೆ ತಳ್ಳಿ ಒಂದು ಸತಿ ಹಿಂಗೆ ಚಿಮ್ತಾನೆ ಚಿಮ್ಮಿದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಾರದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಹಾರ್ತಾನೆ ಅಗಾಧವಾಗಿರುವಂಥ ಗಾತ್ರ ಅವನ ಬಾಲ ಈ ಥರ ಹಿಂಗೆ ಹಾವಿನ ಥರ ಹಿಂಗಿರುತ್ತೆ ಹಾರ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಹಾರ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಹನುಮಂತ ಹೆಂಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹನುಮಂತ ಮತ್ತು ಆತನ ಬಾಲ ಹೆಂಗೆ ಕಾಣ್ತಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಹಾವಿನ ರಾಜನಾಗಿರುವಂಥ ಸರ್ಪಗಳ ರಾಜನಾಗಿರುವಂಥ ವಾಸುಕಿಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಗರುಡ ಹಾರ್ತಾ ಇರೋಂಗೆ ಹಾರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಬಾಲ ಇದೆ ಸರ್ಪದ ರೀತಿ ಆ ವಾಸುಕಿಯನ್ನು ಹಿಡಿದಿರುವಂಥ ಸರ್ಪ ಇದು ಸ ವಾಸುಕಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಹಾ ಸರ್ಪವನ್ನು ಹಿಡಿದಿರುವಂಥ ಗರುಡನಂತೆ ಹಾರ್ತ ಆ ಚಿಮ್ಮಿದ ರಭಸಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಗರುಡನಂತೆ ಹಾರದ ಅಲಂಕಾರ ಹೆಂಗೆ ಬಳಸ್ತಾನೆ ಉಪಮೆ ಚಿಮ್ಮಿದ ರಭಸಕ್ಕೆ ಮಹೇಂದ್ರ ಪರ್ವತದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಕೆಲವು ಬಂಡೆ ಕಲ್ಲುಗಳು ಅವ್ನ ಹಿಂದೆನೇ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಂತೆ ಸೊ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿರುವಂಥ ನೆಂಟ್ರನ್ನ ಅಷ್ಟು ದೂರ ಕಳ್ ಕಳ್ ಕಳಿಸಿ ಅಪ್ಪಾಸ್ ಪ್ರಭಾವಕ್ಕೆ ಆ ಕಲ್ಲುಗಳು ಇಷ್ಟು ಚಿಮ್ಮಿಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ಬಿಡ್ತಾವೆ ಉಪಮೇಯ ರೂಪಕದಲ್ಲಿ ಉಪಮೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಸೊ ಭಾಷೆ ಅಲಂಕಾರಯುಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಮತ್ತು ಅಷ್ಟಾದಶ ವರ್ಣನೆ ಮತ್ತು ರಸಗಳ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟಾದಶ ವರ್ಣನೆ ಕನ್ನಡದ ಕವಿಗಳು ಪಾಲಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ ಬಹುತೇಕ ಪಾಲಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ನಂತರ ಕೆಲವನ್ನು ಕೈ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಕೆಲವನ್ನು ಕೆಲವರು ಹಠ ಬಿದ್ದು ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ ಕೆಲವರು ಕೈ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಹಠ ಬಿದ್ದು ಸಾಧಿಸಿಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಗಿರಿಜಾ ಕಲ್ಯಾಣದಲ್ಲಿ ಸನ್ಯಾಸಿಯಾಗಿರುವಂಥ ನಾರದನನ್ನು ಕೂಡ ವೇಷವಾಟಿಕೆಯ ಒಂದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಏನಂತಂದರೆ ಅದನ್ನು ಹರಿಹರ ಆ ಥರ ಸುತ್ತಾಡಿಸ್ತಾನೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಏನಂತಂದರೆ ಅಷ್ಟಾದಶ ವರ್ಣನೆಗಳನ್ನ ತರಲೇಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಆಟ ಇದು ಸಂಸ್ಕೃತದ ಕಾವ್ಯ ಮೀಮಾಂಸೆಯಲ್ಲೇ ಬರುವಂಥದ್ದು ಇದನ್ನು ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಕವಿಗಳು ಕೆಲವರು ಅನುಸರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಬಹುತೇಕರು ಅನುಸರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಕೆಲವರು ಅದನ್ನು ಆಮೇಲೆ ಕೈ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕೆಲವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುವಂಥದ್ದನ್ನು ಅನುಸರಿಸ್ತಾರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ರಸ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುವಂಥ ರಸ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಈಗ ಪಂಪ ಭಾರತ ಇರಲಿ ಗದಾಯುದ್ಧ ಇರಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ವೀರ ರಸ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಈಗ ಪಂಪ ಭಾರತ ಅಂತಂದರೆ ವಿಕ್ರಮಾರ್ಜುನ ವಿಜಯ ರಣನ ಗದಾಯುದ್ಧ ಅಂತಂದರೆ ಸಾಹಸ ಭೀಮ ವಿಜಯ ವೀರ ರಸನೇ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರನ ಕಾವ್ಯ ಕರ್ಣ ರಸ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಈಗ ಆದಿಪುರಾಣ ಶಾಂತಿ ರಸ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಈ ಥರ ಇದೆಯಲ್ಲ ರಸ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಭಾರತೀಯ ಮಹಾಕಾವ್ಯಗಳ ವಸ್ತು ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಪುರಾಣಗಳಿಂದ ರಾಮಾಯಣ ಮಹಾಭಾರತಗಳಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು ಬಹುತೇಕ ಅವೆಲ್ಲ ಪುರಾಣಗಳಿಂದನೇ ರಾಮಾಯಣ ಮಹಾಭಾರತಗಳಿಂದನೇ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಜೈನ ಪುರಾಣಗಳಿಂದ ಜೈನ ತೀರ್ಥಂಕರರ ಕಥೆಗಳು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ರಾಮಾಯಣ ಮಹಾಭಾರತದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಇವು ಪಂಪಾದಿಗಳೆಲ್ಲ ಬಳಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ಎಪಿಕ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇದೆಯಲ್ಲ ಈ ಎಪಿಕ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮಹಾಕಾವ್ಯ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಸಮಾನಾರ್ಥಕವಾಗಿ ನಾವು ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ
ಆ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯರಲ್ಲಿ ಮಹಾಕಾವ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಾಕಾವ್ಯಗಳ ಸ್ವರೂಪ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾಯಕ ತುಂಬ ಧೀರನಾಗಿರ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಅರೆ ದೈವಿಕನಾಗಿರುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅರೆ ದೈವಿಕನಾಗಿರುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪೂರ್ತಿ ದೈವಿಕ ಅಲ್ಲ ಅರೆ ದೈವಿಕನಾಗಿರುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇವನು ಇದರ ಕೇಂದ್ರ ಪಾತ್ರ ಧೀರನಾಗಿರ್ತಾನೆ ಅರೆ ದೈವಿಕ ಅಂಶಗಳಿರುವಂಥ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಾಯಕ ಇದರ ಕೇಂದ್ರ ಪಾತ್ರ ಈ ನಾಯಕನಾಗಿರ್ತಾನೆ ಅವನು ಮಹಾಕಾವ್ಯದ ಕೇಂದ್ರ ಪಾತ್ರ ಅಥವಾ ಎಪಿಕ್ನ ಕೇಂದ್ರ ಪಾತ್ರ ಎಪಿಕ್ ಮತ್ತು ಮಹಾಕಾವ್ಯಗಳ ಕೆಲವು ಲಕ್ಷಣಗಳು ಸಮಾನವಾಗಿದೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯರ ಎಪಿಕ್ ಮತ್ತು ಈ ಕಡೆ ಭಾರತೀಯರ ಮಹಾಕಾವ್ಯ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಎರಡೂ ಕೂಡ ಕೆಲವು ಲಕ್ಷಣಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ ಆದರೆ ಕಾವ್ಯ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಎಪಿಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯರಲ್ಲಿ ಏನು ಚಿಂತನೆಗಳು ನಡೆದಿದೆ ಅಷ್ಟು ಆ ಥರ ವೈವಿಧ್ಯಮಯವಾಗಿರುವಂಥ ವಿಶಿಷ್ಟತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿರುವಂಥ ಚಿಂತನೆಗಳು ಅದೇ ಕಾವ್ಯ ರೂಪವಾಗಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕಾವ್ಯವಾಗಿ ಮಹಾಕಾವ್ಯವನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಓದಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವಂಥ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿರುವಂಥ ಚಿಂತನೆ ವೈವಿಧ್ಯಮಯವಾಗಿರುವಂಥ ಚಿಂತನೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಹಾಕಾವ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಆ ಥರದ ಚಿಂತನೆಗಳು ವೈವಿಧ್ಯಮಯವಾಗಿ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಡೆದಿಲ್ಲ ಇದೊಂದು ಕೊರತೆ ಇದು ಸೊ ಭಾರತೀಯರಲ್ಲಿ ಭಾಷೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಧರ್ಮ ಅರ್ಥ ಕಾಮ ಮೋಕ್ಷಗಳ ಒಳಗಾಗತ್ತೆ ಧರ್ಮ ಅರ್ಥ ಕಾಮ ಮೋಕ್ಷಗಳನ್ನು ಮೀರಿದ್ದಲ್ಲ ಭಾಷೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಒಳಪಡುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಏನಂತಂತಂದರೆ ಬಹುಶಃ ಭಾಷೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಅಲ್ಲಿ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಹಾಕಾವ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಚರ್ಚೆ ನಡೆದಿಲ್ಲ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಈ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ವಿವೇಚನೆ ನಡೆದಿರುವಂಥದ್ದು ಭಾಷೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಧರ್ಮ ಅರ್ಥ ಕಾಮ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಮೀರಿರುವಂಥದ್ದಲ್ಲ ಅದರ ಒಳಪಡುವಂಥದ್ದು ಅನ್ನುವಂಥ ಚರ್ಚೆ ಭಾರತೀಯ ಕಾವ್ಯ ಮೀಮಾಂಸೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಎಪಿಕ್ಕನ್ನು ಹೀರೋಯಿಕ್ ಪೋಯಮ್ ನಾಯಕ ಮುಖ್ಯನಾಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಕಾವ್ಯ ಅಂತಂತ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ ಹೀರೋಯಿಕ್ ಪೋಯಮ್ ಅಂತಂತ ಕರೀತಾರೆ ಈ ಎಪಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮಹಾಕಾವ್ಯದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕ್ರಿಯೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ಹೆಂಗೆ ಬೆಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಆ ಕ್ರಿಯೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಇಡೀ ಆ ಜನಾಂಗದ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಆ ಸಂದರ್ಭದ ಮಾನವ ಕುಲದ ಆಗು ಹೋಗುಗಳನ್ನ ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಪಿಕ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಹೀಗೆ ಎಪಿಕ್ನ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿಟ್ಕೊಂಡು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಪಿಕ್ಗಳನ್ನ ಕೆಲವು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಕೆಲವು ಬಗೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿಂಗಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಈ ಥರ ಇರುವಂಥ ಪದ್ ದೀರ್ಘ ಪದ್ಯದ ನಿರೂಪಣೆ ಇರುವಂಥ ಧೀರ ನಾಯಕನಿರುವಂಥ ಅರೆದೈವಿಕ ನಾಯಕನಾಗಿರುವಂಥವನು ಇಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎನ್ನ ಕುರಿತಂಥ ಈ ಎಪಿಕ್ಕು ಅಥವಾ ಭಾರತದ ಮಹಾಕಾವ್ಯ ಪರಂಪರೆ ಇರುವಂಥದ್ದು ಇವೆರಡೂ ಕೂಡ ಏನಂತಂತಂದರೆ ಕೆಲವು ಬಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಇವನ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವಿಂಗಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಈ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯರಲ್ಲಿ ಎಪಿಕ್ಕನ್ನು ಹೀರೋಯಿಕ್ ಪೋಯಮ್ ಅಂತಂತನೂ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ ಹಲವು ಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಿರುವಂಥ ಈ ಮಹಾಕಾವ್ಯಗಳು ಅಥವಾ ಎಪಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಎಪಿಕ್ ಅಂತ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಮಹಾಕಾವ್ಯ ಅಂತ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಎಪಿಕ್ ಅಂತ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಫೋಕ್ ಎಪಿಕ್ ಅಂತ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಜನಪದ ಮಹಾಕಾವ್ಯ ಅಂತಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈಗ ಗ್ರೀಕ್ನ ಇಲಿಯಡ್ ಮತ್ತು ಒಡೆಸ್ಸಿ ಇವೆಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಸಾಂಪ್ರದಾಯ ಇದು ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಎಪಿಕ್ ಅಥವಾ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಎಪಿಕ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಭಾರತದ ರಾಮಾಯಣ ಮತ್ತು ಮಹಾಭಾರತ ಇವೆಲ್ಲ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಎಪಿಕ್ ಅಥವಾ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಎಪಿಕ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಫೋಕ್ ಎಪಿಕ್ ಜನಪದ ಮಹಾಕಾವ್ಯ ಅಂತಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಜನಪದ ಎಪ ಮಹಾಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನ ಬೇ ವುಲ್ಫ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕೃತಿ 
ಫೋಕ್ ಎಪಿಕ್ ಅಂಥದ್ದು ಒಂದರಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸುವಂಥದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಲಿಟ್ರರಿ ಎಪಿಕ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಸಾಹಿತ್ಯಿಕ ಮಹಾಕಾವ್ಯ ಅಂತ ಇದನ್ನು ಸೋಕೋನ್ ಲೋರಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಸೋಕೋನ್ ಲೋರಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಸಾಹಿತ್ಯಿಕ ಮಹಾಕಾವ್ಯ ಅಂತ ಇದು ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಷ್ಕೃತವಾಗಿರುವಂಥ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ ಆಧುನಿಕವಾಗಿರುವಂಥ ಆಲೋಚನೆಯಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತೆ ಇಂಥ ಸಾಹಿತ್ಯಿಕ ಮಹಾಕಾವ್ಯಗಳು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬೆಲ್ಟನ್ನ ಪ್ಯಾರಡೈಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಆಮೇಲೆ ಕುವೆಂಪು ಅವರ ಶ್ರೀ ರಾಮಾಯಣ ದರ್ಶನಂ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಆಮೇಲೆ ವರ್ಜಿಲ್ ಕವಿಯ ಈನಿ ಅಡ್ಡ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇವೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಭಾಷೆ ಆಧುನಿಕ ಆಲೋಚನೆ ಆಧುನಿಕ ಚಿಂತನೆ ವಿದ್ವತ್ತನೆಯಿಂದ ಕೂಡಿರುವಂಥ ಮಹಾಕಾವ್ಯಗಳು ಈ ಮಹಾಕಾವ್ಯ ಅಥವಾ ಎಪಿಕ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ದೀರ್ಘವಾಗಿರುವಂಥ ಸುದೀರ್ಘವಾಗಿರುವಂಥ ಕಥಾನಕ ಇದರಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಗ ಎಲ್ಲ ಘಟನೆಗಳ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ನಾಯಕ ಇರ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಮಹಾಕಾವ್ಯವನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆಯ ಕಲ್ಪನೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ರೂಪಸತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಚಿಂತನೆ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯರಲ್ಲಿದೆ ಅಂದರೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆಯ ಚಿಂತನೆ ಮಹಾಕಾವ್ಯವನ್ನು ರೂಪಸತ್ತೆ ಅಂತ ತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಮನೋಭಾವನೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂತಂದರೆ ಮಹಾಕಾವ್ಯ ರೂಪುಗಳಲ್ಲ ಅಂತ ತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯರ ಚಿಂತನೆ ಸೊ ಈ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಕೇವಲ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ಮಹಾಕಾವ್ಯಗಳಾಗಿರುವಂಥ ಇದು ಸಾರ್ವತ್ರಿಕವಾಗಿರುವಂಥ ನಿರೂಪಣೆ ಆಗಲ್ಲ ಒಂದು ಮಹಾಕಾವ್ಯ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಆ ಪ್ರದೇಶದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆಯನ್ನು ಅದು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತೆ ಆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸುತ್ತೆ ಉದ್ದೀಪಿಸುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆಯ ಕಾರಣದಿಂದ ಆ ಮಹಾಕಾವ್ಯ ರೂಪುಗೊಂಡಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಚಿಂತನೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಹೇಳಿಕೆ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅದು ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಏನು ಅಂತಂತಂದರೆ ಈ ಥರದ ಹೇಳಿಕೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಗ್ರೀಕ್ರ ಇಲಿಯಡ್ ಮತ್ತು ಒಡಿಸ್ಸಿ ಜೆರುಸಮ್ಮ ಜೆರುಸಲಮ್ಮ ಲಿಬರೇಟ ಅಥವಾ ವರ್ಜಿಲ್ನ ಈನಿಯಡ್ ಮುಂತಾದವಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು ಗ್ರೀಕರನ್ನು ಒಂದು ಮಾಡಿದ್ದು ಇಲಿಯಡ್ ಮತ್ತು ಒಡಿಸ್ಸಿ ಮಹಾಕಾವ್ಯಗಳು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಥರದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿರ್ಬೋದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಆ ಗ್ರೀಕರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಯಾಕಂದರೆ ರಾಷ್ಟ್ರ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ತುಂಬ ಆಧುನಿಕವಾಗಿರುವಂಥ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ನಮಗೆ ಆಧುನಿಕತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯರಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಉದಯ ಆಯಿತು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಯಾವಾಗ ರೂಪುಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಆದವು ಆವಾಗ ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಲ ನೇಷನ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ರಾಷ್ಟ್ರ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಭುತ್ವ ಅನ್ನುವಂಥ ಚಿಂತನೆಗಳೆಲ್ಲ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಈ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ಹೇಳುವಂಥ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆಯನ್ನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆ ಕಾರಣದಿಂದ ಒಂದು ಮಹಾಕಾವ್ಯ ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತೆ ಅಂತಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಇದು ಮಿಲ್ಟನ್ನ ಪ್ಯಾರಡೈಸ್ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಆ ಥರದ ಅಂಶಗಳೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ಮಹಾಕಾವ್ಯ ಸಂಪ್ರದಾಯಕ್ಕೆ ಹೊರತಾಗಿರುವಂಥ ಮಿಲ್ಟನ್ನ ಪ್ಯಾರಡೈಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಕೃತಿಗೆ ಈ ಹೇಳಿಕೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅನ್ವಯಿಸಲ್ಲ ಆದರೆ ಲ್ಯಾಟಿನ್ನ ಮಹಾಕವಿಯಾಗಿರುವಂಥ ವರ್ಜಿಲ್ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ವರ್ಜಿಲ್ನ ಈನಿಯಡ್ ಮಹಾಕಾವ್ಯಕ್ಕೆ ಈ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ತುಂಬ ಹೊಂದುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈನಿಯಡ್ ಮಹಾಕಾವ್ಯ ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಜನರನ್ನ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಒಂದು ಗುಡಿಸುತ್ತೆ ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಕಲ್ಪನೆ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ರಾಷ್ಟ್ರ ಅಂತಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಕಲ್ಪನೆ ತುಂಬ ಆಧುನಿಕವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಆದರೆ ಆ ಜನರನ್ನ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿದಂಥ ಕೃತಿ ಅಂತಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ಬೋದು ಆ ಈನಿಯಡ್ನ ಈನಿಯಡ್ ಕೃತಿ ವರ್ಜಿಲ್ದು ಆದರೆ ನಾವು ಈ ಎಪಿಕ್ಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಭಾರತೀಯ ಮಹಾಕಾವ್ಯಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಪರ್ಷಿಯನ್ ಮತ್ತು ಚೀನಿ ಮಹಾಕಾವ್ಯಗಳನ್ನು ಹೋಲಿಸಿದ್ರೆ ಈ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಪೂರ್ಣ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಮಹಾಕಾವ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆಗೆ ಪ್ರೇರಕ
ಕಥೆಗಳಿಗೆ ನೆಪ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಆ ಥರ ಸೊ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಕಥೆ ಏನು ಸಾಗಿ ಬಂದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಅಂತೂ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಯಾವುದೇ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರ ಅಂತ ಅಥವಾ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ತೀವಿ ಆ ಥರದ ಯಾವ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳು ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಏನಂತಂದರೆ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯರ ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆಯ ಕಾರಣದಿಂದ ಮಹಾಕಾವ್ಯ ಜನಸತ್ತೆ ಅಂತ ತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸುಳ್ಳಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದು ಭಾಗಶಃ ಅದು ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಭಾಗಶಃ ಸರಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದಕ್ಕಿಂತ ಸುಮಾರು ಅದು ಏನಾಗಿದೆ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ ತಪ್ಪು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಆದರೆ ಈ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗೆ ಬದಲು ನಮ್ಮ ಕಾವ್ಯ ಕಾವ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಾನ ಧರ್ಮಗಳ ಸಮಾನ ಅಭಿರುಚಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಈಗ ಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತು ಅರ್ಜುನ ಸಮಾನ ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ದೇವತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಸ್ನೇಹಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಸಮಾನ ಧರ್ಮಿಗಳು ಸೊ ಆ ಥರ ಇರುವಂಥದ್ದು ಆಮೇಲೆ ಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತು ದ್ರೋಣ ಸಾರಿ ಭೀಷ್ಮ ಮತ್ತು ದ್ರೋಣ ಈ ಥರ ಗಾಂಧಾರಿ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಈ ಥರದ ಅಂದರೆ ಸಮಾನ ಧರ್ಮಿಗಳಾಗಿರುವಂಥವ್ರು ಆಮೇಲೆ ದುಷ್ಟ ಚತುಷ್ಟ ಇರುವಂಥ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ದುರ್ಯೋಧನ ದುಶಾಸನ ಶಕುನಿ ಕರ್ಣ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪಾಂಡವರ ಕಡೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಕೃಷ್ಣ ಈ ಥರ ಸಮಾನ ಧರ್ಮಿಗಳು ಕೃತ್ಯ ಕೃತ್ಯಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿರುವಂಥ ಕೃತ್ಯ ಅಂದರೆ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿರುವಂಥ ಕೃತ್ಯ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಕೃತ್ಯ ಅಂತಂದರೆ ಕೆಲಸ ಕೃತ್ಯ ಅಂದರೆ ಕೆಲಸ ಅಂತ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿರುವಂಥ ಕೆಲಸಗಳು ಆಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಕೃತ್ಯ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆ ಕೃತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಕೀರ್ಣವಾಗಿರುವಂಥ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿರುವಂಥ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ನಾನು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಮಾತಾಡಿದ್ದೆ ದ್ರೌಪದಿಯನ್ನು ಸಭೆಗೆ ರಾಜ್ಯಸಭೆಗೆ ಕರೆಸಿ ಸೀರೆಯನ್ನು ಸೆಳೆದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವಳು ಕೇಳಿದಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಯಾರೂ ಉತ್ತರ ಕೊಡೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಈ ಧರ್ಮರಾಜ ತನ್ನನ್ನು ಸೋತಿ ನಂತರ ನಾನು ಸೋತಿದ್ದನಲ್ಲ ಇದು ಈ ಕ್ರಮ ಸರಿ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ತನ್ನನ್ನು ಸೋತ ಮೇಲೆ ಅವನೇ ಸೋತ ನಂತರ ಅವನು ಗುಲಾಮನಾದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬರನ್ನ ಅವನು ಹೆಂಗೆ ಅವನ್ ಅವನಿಗೇನು ಅಧಿಕಾರನೇ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನ ಪಣಕ್ಕೆ ಇಡೋದಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಗುಲಾಮನಾಗಿರುವಂಥವನಿಗೆ ದಾಸನಾಗಿರುವನಿಗೆ ಮತ್ತು ನನಗೆ ಹೆಂಗೆ ಪಣಕ್ಕಿಟ್ಟ ಅವನು ನನಗೆ ಹೆಂಗೆ ಜೂಜಿಗೆ ಹೊಟ್ಟದ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಯಾರ ಕೈಯಲ್ಲೂ ಆಗಲ್ಲ ಸೊ ಇಂಥ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಿವೇಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ನೀತಿ ವಿಧನಾಗಿರುವಂಥ ರಾಜನೀತಿ ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞನಾಗಿರುವಂಥ ವಿದುರ ಇದ್ದಾನೆ ಧರ್ಮವನ್ನು ಹರಿದು ಕುಡಿದಿರುವಂಥ ಭೀಷ್ಮ ಇದ್ದಾನೆ ಗುರುಗಳಾಗಿರುವಂಥ ದ್ರೋಣರು ಇದ್ದಾರೆ ಯಾರ ಕೈಲು ಕೃಪಾರ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾರ ಕೈಲು ಉತ್ತರ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಧರ್ಮರಾಜನೇ ಇದ್ದಾನೆ ತಲೆ ತಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಯ್ತು ಸೊ ಈ ಥರದ ಚರ್ಚೆಗಳನ್ನು ಅದು ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಗುಣಗಳ ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಪಾತ್ರಗಳಿದೆ ದುರಂತ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಕಾಣ್ತೀವಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಗುಣಗಳು ಶಕುನಿ ಅತ್ಯಂತ ದುಷ್ಟನಾಗಿರುವಂಥ ಅದೇ ಥರ ಉತ್ತರ ಕುಮಾರ ಅವನು ಒಬ್ಬ ವಿಚಿತ್ರ ಪುರುಷ ಅದೇ ಥರ ಭೀಮ ಒಂದೊಂದು ಥರ ಒಂದೊಂದು ಸತಿ ರಾಕ್ಷಸನು ಅನಿಸುವಷ್ಟು ಭೀಭತ್ಸನಾಗ್ತಾನೆ ದುಶ್ಶಾಸನ ಎದೆ ಬಗೆದು ಅವನ ಕರಳುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಲೆಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ರಕ್ತವನ್ನು ಚೆಲ್ಲಿ ಚೆಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಕುಡಿದ್ಬಿಟ್ಟು ದ್ರೌಪದಿಗೆ ಅದನ್ನು ಹಚ್ಚಿಸ್ತಾ ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚಿದಂಗೆ ಆಮೇಲೆ ಆಗ ಒಂದು ಕರಳುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮಲಿಗೆ ಹೂ ಮುಗಿ ಮುಡಿಸ್ದಂಗೆ ಅವಳು ಕೂದಲಿಗೆ ಮುಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಈಗ ನೀನು ನಿಮ್ಮ ಬಿಚ್ಚಿರುವಂಥ ನಿನ್ನ ಮುಡಿಯನ್ನು ಈಗ ತುರುಕಟ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಇಷ್ಟು ಬಿಭತ್ಸವಾಗಿರುವ ದುರಂತ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಕೊನೆಗೂ ಕೂಡ ಇಷ್ಟು ಹನ್ನೊಂದು ಅಕ್ಷೋಣೀಯ ನಾಯಕನಾಗಿರುವಂಥವನು ದಿಕ್ಕಿಟ್ಟು ದೈನೇಸಿಯಾಗಿ ವೈಶಂಪಾಯನ ಕೊಳದಲ್ಲ 
ಇಲ್ಲಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮಿಕೆಯಾಗಿರುವಂಥ ಅಂಶಗಳು ಅಲ್ಲೇನಿದೆ ಅಲ್ಲಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುವಂಥ ಅಂಶಗಳು ಇಲ್ಲೇನಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದೆಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ನಾವು ತಿಳಿದು ನಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶಾಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಇಷ್ಟು ಮಹಾಕಾವ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಹಾಕಾವ್ಯದ ಅಧ್ಯಯನ ಅತ್ಯಂತ ಸುದೀರ್ಘವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಒಟ್ಟು ಈಗ ಇಷ್ಟು ಮಹಾಕಾವ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿ ನಾನು ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಿದ್ದೀನಿ ನಂತರ ಲಿರಿಕ್ ಅಥವಾ ಭಾವಗೀತೆ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಂತಂಥೇಳಿ ನಾವು ಕುರಿಸಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಕಳೆದ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಲಿರಿಕ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ತಂತಿವಾದ್ಯದ ಜೊತೆ ಹಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಲಘು ಗೀತೆ ಅಂತಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ತಂತಿವಾದ್ಯವನ್ನು ಲೈರ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ರು ಆ ಲೈರ್ ಅನ್ ಲೈರ್ ಅನ್ನುವಂಥ ತಂತಿವಾದ್ಯದ ಜೊತೆ ಹಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನು ಲಿರಿಕ್ ಅಂತಂತ ಕರೀತಾರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಭಾವಗೀತೆ ಅಂತಂತ ಕರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಲೈರ್ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ತಂತಿವಾದ ಜೊತೆ ಹಾಡುವಂಥ ರಚನೆಯಾಗಿರುವಂಥ ಗೀತೆಗಳನ್ನು ಲಿರಿಕ್ ಅಂತಂತ ಕರೀಲಾಗಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬರುವಂಥ ವಸ್ತುಗಳು ದೀರ್ಘ ಕಥಾನಕ ಏನಿರಲ್ಲ ಮಹಾ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ನಿರೂಪಣೆ ಏನಿರಲ್ಲ ಬದಲಿಗೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂತಂದರೆ ಇದು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಕಿರುಗಮನ ಪರ್ಸನಲ್ ಆಗಿರುವಂಥ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿರುವಂಥ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಹಾಡುವಂತೆ ರಚನೆಯಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಪಡಿಸುವಂಥದ್ದು ಎರಡು ರೀತಿ ಇದು ಇದರ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಒಂದು ಗುಟ್ಟಾಗಿರುವಂಥ ಒಳದನಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಆಮೇಲೆ ಸಹೃದಯನಿಗೆ ತಲುಪುವಂಥ ಒಂದು ಆಪ್ತತೆ ಈ ಕವನದಲ್ಲಿ ಇರ್ತವೆ ಈ ಲಿರಿಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು ಆಪ್ತವಾಗಿ ಹೇಳುವಂಥ ಅಂದರೆ ಪಿಸು ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ಸಹೃದಯರಿಗೆ ಹೇಳುವಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಪ್ತತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಈ ಲಿರಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಭಾವಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಕಾರ ಭಾವಗೀತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಭಾವಗೀತೆ ನಿಜವಾಗಿ ಅನುಭವದ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಮೂಡಿಸಿ ಅನುಭವದ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಮೂಡಿಸಿ ಆಮೇಲೆ ಅಂತರಂಗವನ್ನು ಕೆಣಕ್ಕೆ ಕುಣಿಸಬಲ್ಲಂಥ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಕಾರ ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಉದ್ದೀಪಿಸುವಂಥದ್ದು ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುವಂಥದ್ದು ತುಂಬ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಕುಣಿಸುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಕೆಣಕುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಏನಂತಂತಂದರೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಘಟನೆಗಳ ಪ್ರಶಂಸೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಸಹಜ ಸಂವೇದನೆಗಳು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸಹಜ ಸಂವೇದನೆಗಳಾಗಿರುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಭಯ ದುಃಖ ಬೇಸರ ಅಥವಾ ಧನ್ಯತೆ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಉದ್ದೀಪಿಸುವಂಥದ್ದು ಪ್ರಕೃತಿ ವರ್ಣನೆ ಈ ಥರ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯನ ಅನುಭವಗಳ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಇದೆಲ್ಲ ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯನ ಮಹಾವ್ಯಕ್ತಿ ಏನಲ್ಲ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯರ ಅನುಭವಗಳ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅವರ ಭಯ ಅವರ ದುಃಖ ಇರ್ಬೋದು ಬೇಸರ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಧನ್ಯತೆ ಧನ್ಯತೆಯ ಭಾವನೆ ಇರ್ಬೋದು ಪ್ರಕೃತಿ ವರ್ಣನೆ ಇವೆಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಭಾವಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದು ಇಂಥ ಒಂದು ಕಾವ್ಯ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನವೋದಯ ಕವಿಗಳಿಂದ ಒಮ್ಮೆ ನವೋದಯ ಕಾವ್ಯ ಅಂತಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಆಯಿತು ಈ ನವೋದಯ ಕಾವ್ಯಗಳನ್ನು ಈ ಥರ ಭಾವಗೀತೆಗಳನ್ನು ನವೋದಯ ಕಾವ್ಯ ಅಂತಂದರೆ ಭಾವಗೀತೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಬರೆದಿರುವಂಥವ್ರು ಹಾಡಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿರುವಂಥವ್ರು ಈ ಹಾಡಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಭಾವಗೀತೆಗಳನ್ನ ಬರೆದಿರುವಂಥವ್ರು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬೇಂದ್ರೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಕುವೆಂಪು ಪೂತಿನ ಕೆ ಎಸ್ ನರಸಿಂಹಸ್ವಾಮಿ ಜಿ ಎಸ್ ಶಿವರುದ್ರಪ್ಪ ಗೋಪಾಲ್ ಕೃಷ್ಣ ಅಡಿಗರು ಸುಮಾರು ಜನ ಬರೆದಾರೆ ಬಿ ಆರ್ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ರಾವ್ ಆಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡರಂಗೇಗೌಡರು ಸೊ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಏನಂತಂದರೆ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿ
ಸಾನೆಟ್ಗಳನ್ನ ರಚಿಸಿದ್ದಾನೆ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ಕೂಡ ಸಾನೆಟ್ಗಳನ್ನ ರಚಿಸಿದ್ದಾನೆ ವಿಲಿಯಂ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ಸೊ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಲಿರಿಕ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಬರೆದು ಅದನ್ನ ತುಂಬ ಪ್ರಖ್ಯಾತವಾಗಿಸಿದ್ದಾರೆ ತಾವೂ ಪ್ರಖ್ಯಾತರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಈ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಲಿರಿಕ್ನ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಈ ಸಾನಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಬರೆದಿರುವಂಥವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಆಯಾ ಮಾದರಿ ಅಂತಂತ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ ಆಯಾ ಮಾದರಿ ಅಂತಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪೆಟ್ರಾರ್ಕ್ ಬರೆದಿರುವಂಥ ಸಾನೆಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಒಂದು ಥರದ ಮಾದರಿ ಭಾವಗೆ ಅಂದರೆ ಲಿರಿಕ್ನ ಒಂದು ಮಾದರಿಯದ್ದು ಅದನ್ನು ಪೆಟ್ರಾರ್ಕಿಯನ್ ಸಾನೆಟ್ ಅಂತಲೇ ಕರೀತಾರೆ ಪೆಟ್ರಾರ್ಕಿಯನ್ ಸಾನೆಟ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಸಾನೆಟ್ ಅಂತಂತ ಒಂದಿದೆ ಅದು ಪೆಟ್ರಾರ್ಕಿಯನ್ ಸಾನೆಟ್ಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಿನ್ನವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಸಾನೆಟ್ ಅಂತ ಮತ್ತು ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ಬರೆದಿರುವಂಥ ಸಾನೆಟ್ಗಳು ಕೂಡ ಇವೆರಡಕ್ಕಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರಿಯಲ್ ಸಾನೆಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅದನ್ನು ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ಬರೆದಿರುವಂಥ ಸಾನೆಟನ್ನು ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರಿಯಲ್ ಸಾನೆಟ್ ಅಂತಂತ ಕರೀತಾರೆ ಈ ರೀತಿ ಸಾನೆಟ್ಗಳನ್ನು ವಿಭಾಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಪೆಟ್ರಾರ್ಕ್ ಬರೆದಿರುವಂಥದ್ದು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಸಾನೆಟ್ಟು ಮತ್ತು ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ರಿಯಲ್ ಸಾನೆಟ್ ಅಂತ ತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ರೀತಿ ಭಾವಗೀತೆ ಅಂತ ತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕರೆಸ್ಕೊಂಡಂಥ ಈ ಪ್ರಕಾರ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯರಲ್ಲಿ ಹಲವು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ ಅದು ಬರೀ ಭಾವಗೀತೆ ಅಥವಾ ಲಿರಿಕ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅದು ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿದೆ ತುಂಬ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಕ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿರುವಂಥ ಇದನ್ನು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇದು ಹಸ್ತವತೆಯನ್ನು ಮೀರಿ ದಂತ ಗೋಪುರದಲ್ಲಿ ಕುಟ್ಕೊಂಡು ಬರೆದಂಥ ಕವನಗಳು ಅಂತಂತ ಅನ್ಸತ್ತೆ ಆದರೆ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಏನಂಗೆ ಥರ ಅನಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ನವೋದಯದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಥರ ಏನು ಬಂದಿಲ್ಲ ಅವರು ಅವರು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಅನುಭವವನ್ನು ಭಾವಗೀತೆ ಪ್ರಕಾರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ನಂತರದ ಕವಿಗಳು ಅದನ್ನೇ ಅನುಸರಿಸ ಅನುಸರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ 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 ಒಂಥರ ಏನಾಯಿತು ಅಂತಂತಂದರೆ ಅದೊಂಥರ ಪುನರಾವರ್ತನೆ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಯಿತು ರೈಜಿಗೆ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಯಿತು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ವಾಸ್ತವದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸ್ತೆ ಯಾವುದು ದಂತಗೋಪುರ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಸುಖ ಸಂತೋಷ ಸಮೃದ್ಧಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಪುಷ್ಪಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೂವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ ಕವಿಗಳು ಆಮೇಲೆ ನಂತರ ಬಂದಂಥ ಸಾಹಿತ್ಯ ಚಳುವಳಿಗಳು ಅಂಥ ಕವಿಗಳನ್ನ ನಿರಾಕರ್ಷ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರಗತಿಶೀಲ ಕವಿಗಳು ನವ್ಯ ಪ್ರಗತಿಶೀಲ ಲೇಖಕರು ನವ್ಯ ಕವಿಗಳು ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಅಂದರೆ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯರಲ್ಲಿರುವಂಥ ಲಿರಿಕ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಉಪ ಪ್ರಭೇದಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಸಾನೆಟ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಎಲಿಜಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಓಡ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಲಿರಿಕಲ್ ಬ್ಯಾನೆಡ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮುಂತಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಸಾನೆಟ್ಟನ್ನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅಷ್ಟಷಟ್ಪದಿ ಅಂತಂತ ಕರೀತಾರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಸಾಲು ಅಂತಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಸಾಲನ್ನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಸಾಲಿನ ಆ ಇದನ್ನು ಅಷ್ಟಷಟ್ಪದಿ ಅಂತಂತ ಕರೀಲಾಗಿದೆ ಆಮೇಲೆ ಎಲಿಜಿ ದುಃಖಗೀತ ಅಂತಂತ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ ಓಡ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಪ್ರಘಾತ ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಲಿರಿಕಲ್ ಬ್ಯಾಲೆಡ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು ಸೊ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಬಂದಿದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಾನೆಟನ್ನು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಷ್ಟಷಟ್ಪದಿ ಅಂತಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟಷಟ್ಪದ ಅಲ್ಲಿ ಸಾನೆಟ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟಷಟ್ಪದಿಯಾಗಿ ಎಂಟು ಪ್ಲಸ್ ಆರು ಸಾಲಿನ ಎಂಟು ಮೊದಲು ಎಂಟು ಸಾಲು ಬರುತ್ತೆ ನಂತರ ಏನಂತಂದರೆ ಆರು ಸಾಲು ನಾಲ್ಕು ಸಾಲು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನಂತರ ಕೊನೆಗೆ ಎರಡು ಸಾಲು ಬರುತ್ತೆ ಒಟ್ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಸಾಲುಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ಸಾನೆಟ್ ಅಂತಂತ ಕರೀಲಾಗಿದೆ
ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಾನು ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಆಮೇಲೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸತಿ ಗಮನಿಸಿ ಆಮೇಲೆ ಹಿಂಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಸಂಗವನ್ನು ಬಿಡದೆ ಮುಂದುವರಿಸಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ